participação. O programa Assunto de Estado de fevereiro recebeu ontem a bancada do Espírito Santo. Os senadores discutiram temas como violência, combate às drogas, royalties do petróleo e guerra fiscal. O primeiro assunto discutido pelos senadores Ana Rita, Magno Malta e Ricardo Ferraço foi um problema que preocupa toda a população capixaba, a violência. É o estado onde mais morre mulheres no estado do Espírito Santo. É o estado que também mais mata jovens. Então, os nossos jovens estão morrendo é, de uma maneira muito intensa. O Espírito Santo é um estado criminoso dentro do estado de direito. E isso fez com que é, a marginalidade tivesse cobertura, porque não existe crime sem o salvo conduto da autoridade. Os senadores cobraram mais apoio do governo federal para enfrentar o crime. O que está faltando na prática é um tipo de parceria como tem, tem tido o estado do Rio de Janeiro. Olha como, como, como essa parceria do governo federal com o governador Sérgio Cabral tem produzido excepcionais resultados. Os senadores discutiram alternativas para diminuir o consumo de drogas. É preciso criminalizar o usuário. Se parar de usar, não tem traficante. Só tem traficante porque tem usuário. Precisa que a saúde esteja suficientemente preparada e equipada para atender a todas as pessoas que são usuárias. Os parlamentares responderam a perguntas dos telespectadores. Uma das questões foi sobre a proposta de emenda à Constituição que define um piso salarial unificado para os policiais de todo o país. Eu acho que nós precisamos caminhar, de fato, para a valorização, dando uma remuneração adequada a quem deixa a sua família, muitas vezes desprotegida, para proteger a família brasileira ou a família capixaba. Outro tema na pauta foi o petróleo. O Espírito Santo é o segundo maior produtor do país, uma média de 400 mil barris por dia. O Estado é contra a mudança na distribuição dos royalties, a remuneração que as empresas pagam para explorar o combustível. Que royalties não pertence ao Brasil? O petróleo pertence, sim, a todos, mas royalty é passivo ambiental, passivo social. Os royalties é uma compensação pelos impactos ambientais, então nós estamos, de fato, enfrentando em 2011 e em 2012 ameaças poderosíssimas contra o Espírito Santo. Os senadores do Espírito Santo também estão preocupados com uma mudança nos impostos. O governo federal quer reduzir a alíquota do ICMS interestadual para produtos importados. Na prática, a medida acaba com o FUNDAP, Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias. Como não se construiu ao longo desses últimos anos uma outra alternativa para o Estado do Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo se tornou plenamente dependente do Fundap. O Fundap tem a mesma importância para o Espírito Santo que a Zona Franca de Manaus tem para o Estado do Amazonas. 